Bikra. Yezubeda sema kumana sita. Mtunzi anaitwa Frank David kutoka The Story Lab Company. Nambari zake ni 0769590060. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mix. Nambari zangu ni 0766 47 48 47. Usiache kusubscribe. Sema ya kumana tano tumaisha pale ambapo Emilia akaona kwamba tagunduli kakuwa hana uja uzito na ile kwa nabanwa sana pale ndani. Kilicho endelea karibu sana katika semu hii ya kumana sita. Emilia alianza kuona kwamba anaweza kumbuka na kila alipo jaribu kuomba ruhusa ya kutoka kwa na ruhusa wa kabisa kutoka mwenyewe alikuwa anapeleka na dereva yule mzee uvumilivu kamshinda akaona sasa hapa anaweza kupoteza maisha yake kudulika kwamba ana ujauzito akapata wazo adanganya kwamba mimba imeharibika na amevuja damu nyingi sana ukeni lakini akaona kwamba yule baba anaweza kupoteza furaha kwa kukosa mjukuu kwa hivyo ataamua kulepiza kisasi kutokana na maelezo ya Emilia kuna siku ambayo alijua fika kwamba akitembea na mwanaume tu lazima apate ujauzito alijifanya na umwa mida sana na usiku kwa sababu yule babu alikuwa hataki kabisa Emilia ateseke ili ajifungue salama ikabidi amwambie dereva wake ampeleke hospitali Emilia akaitumia hiyo kama fursa wakati wa kusema ambayo haikuwa na wapita njia wengi Emilia akatumia ujanjo na kisha kusema kaka Jeff namba usimamishe gari Nisimamishe gari wakati naumwa. Inabidi na kuisha hospitali. Mimi si umwe Jeff. Simamisha basi nikwambie kitu. Dereva kasimamisha. Emilia alikuwa amekaa kiti cha nyuma. Akamwambia yule dereva. Kaka Jeff njoo basi tukae wote kwa huku nyuma. Namba nisaidie kitu. Na kitu gani hicho bwana sikuelewi? Emilia alikuwa na mjanja sana. Akamwambia dereva awashe taya gari. Na shida kubwa ya Emilia alikuwa anataka tu mbegu za jifu ili yule babu ajue kwamba kweli binti alikuwa na mimba ya kijana wake. Na wakati ule baba yake pamoja na ndugu wengine wa Emilia walikuwa mshamtafuta kila mahali binti yao bila mafanikio. Na walichuka zaidi pale walipopewa taarifa kwamba alikuwa amefukuzwa chuo. Dereva alikubali kukaa kwa jima ukuta ya gari kio inawaka. Emilia kafuna usiketi yake ili dereva wale mapaji yake ya muingizie katika kishawishi cha kufanya tendo. Emilia na hisi bosi amekutuma kunipima imani. Hapana Jeff. Mimi niko serious. Mimi hamu kweli sana na wewe. Yani pale nyumbani na banwa sana. Na mimi ni binadamu. Nina hamu Jeff. Namba ni tibu basi please. Namba ni Said Jeff. Jeff alizi mata na ndipo akaanza kuandaa na ili wafanye tendo. Jeff alikuwa ameoa na mida hiyo mara nyingi alikuwa anapigiwa simu na mke wake maana walikuwa na kambali. Kipindo nataka kutenda tendo. Mke wake alipiga simu. Jamaa sababu alikuwa amenigwa akapotezia tu simu ile. Mara kidogo tena bosi wake akapiga simu. Jeff akapokea. Ndiye alo Jeff. Mbona mnachelewa sana kurudia wa Emilia Melanzo? Msije mkapata tatizo lingine huko. Emilia bosi anasema kwamba tu haikurudi. Naomba tusifanye leo. Tutafanya siku nyingine. Hapana Jeff. Omesha niingiza dunia nyingine tayari. Nateseka. Fanya japo kimoja tu cha haraka haraka please. Emilia alikuwa anazungumza vile ile kusudi atimizie lengo lake la kuzipata mbegu tu ile kusudi awe friki mawazo. Na yule mzee aendelee kumpunguzia mawazo kichwani. Maana hata chuo pia alikuwa akafukuzwa. Kwa vile kuna msongo mkubwa sana wa mawazo. Wakati ule mimi pamoja na Kende tulikuwa na watu wa kujiachia sana. Mama yake alikuwa anatuachia pesa za kusuka na kupendeza kila siku. Na kwa bahati nzuri Jeff alifanya ile tendo kwa haraka sana. Na alikuwa anafanya kwa nguvu sana ili awai kumaliza bila kujua kwamba mchubwano unaweza kutokea. Na kumbuka kwamba Kendi alisambaza virusi vya ukibi kwa bwana yake na Emilia aliyekuwa anaitwa Maliki. Ili Emilia akifanya naye mapenzi pia apate. Na alikuwa ameshavipata. Yule kaka alivyo bahati kuzimwaga zile mbegu akaenda mpaka jumbani. Walipoingia sibuleni na wakamkuta yule mzee. Dereva, vipi mbona mmechelewa sana? Vitambulisho vya hospitali viko wapi? 
wakati ule kumbe ule baba alikuwa ameisha kuja pombe kwa vile alikuwa na ujasiri mkubwa sana na kibaya zaidi ni rahisi sana kujua kwamba huyo mwanamke ametoka kufanya mapenzi kama ukimtazama tu machoni kwa muda mfupi ile babu akaishi kitu alipokuwa anamtazama Emili ya machoni kibaya zaidi yule dereva kwa sababu alikuwa anafanya mapenzi kwenye gari kwa haraka haraka akasahau hata kufunga zipu ile kusudi awaye jumbani dereva naenda kalale tutazungumza kesho asubuhi maana si waelewe kabisa yani matadawa hamna ule siti za hospitali nazo sizioni sijaelewa kabisa mpango wenu na Emilia sawa bosi lakini amekuta yuko sawa weka lale hata kesho tutaenda ni paone hapa hospitali nikauulize kama kweli mlefika kutokana na maelezo ya Emilia ile mzee alikuwa hataki kabisa ujinga akamwingiza chumbani kwamba alikuwa anataka kumkagua Emilia sio mzake nyeti kama mshiriki tendo ili aweze kumgombeza kwamba alikuwa anamharibia mjukuu wake na kipindi wako chumbani wawili kuna mazungumzo ile kwa anaendelea Sijapenda kabisa tabia yako Kumbuka kwamba mimi nakupatia kila kitu Leo najua kwamba lazima umefanya ujinga Hapana baba kule sijafanya chochote kile baba mkwe Niamini kweli siwezi kukuamini kiraisi kiasi hicho Itabidi ufue nguo na kukagua Baba mkwe mbona Aya ni manyanyaso sasa jamani Sio vizuri kabisa hicho ambacho unafanya Alafu baba unanuka pombe Emilia alivuliwa mwili mzima akabaki kama alivyozaliwa wakiwa wawili tu tano wa miguu stack kilichoendelea karibu sana katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 17 mimi naitwa Felix Mwenda usiache kusubscribe